，为了我的信号器，拼了！这个方案呢，我下午会跟方总提交一下。至于我们需要用到的资料，你还要接着找，明天交给我。哎，你先去忙吧，小七。方总在里面开会，一会儿我再带你去见他。啊，还有，你是方总通过关系空降下来的，为了不引起议论，我就不介绍你了。哎，没事，我待几天就好。你说什么？啊。我坐哪儿啊？这儿，紧挨着我哟。为了迎接你入职啊，方总特意让我准备了这些，桌上还有你要熟悉的资料，去吧，加入，加油，先按住呀。没事。辛苦了，辛苦了，谢谢，期待再次合作。进来。第一天上班感觉怎么样？还挺好的。怎么了？找我有什么事儿？你鼻子怎么了？嗯，有点感冒了，我怕传染给别人，塞着点儿。你真是太累了，整天提心吊胆。我让韩助理送你去趟医院。哎，不用不用不用不用，不不不碍事，不碍事。那好吧，这段时间辛苦你了。哎，不辛苦不辛苦，我还可以多做一点的。就比方说，我对你们那个科研部的工作就很感兴趣。你，科研？啊。我从小的梦想就是当一名科学家。所以啊，方总不如多安排一点跟科研有关系的工作给我。我知道了，我会告诉韩助理的。真的吗？嗯，<笑>那太好了。那没什么事儿的话，我先出去忙了。啊，哎，等等，今天是你第一天上班，我请你吃顿饭吧。吃饭？好啊。看什么呢你？你不是说我们要偷偷交往吗？你就这样把我带出来，不怕被别人发现、啊？你现在是我的员工，上次带员工吃饭，谁敢为难你、啊？哼，这下我就不客气了
，方冷，你们先走吧。这么巧，江小姐也在这里啊。嗯，你们这是？小七，他现在是我的员工、啊。我刚成为方总的秘书啊，他顺便带我来吃个饭。江小姐，好巧啊！秘书，嗯、啊，如果我没记错，前段时间你好像在餐厅当服务生吧？啊，这么快就成方总的秘书了？呃、啊，不不不，我们只是上下级的关系，您千万别误会。如果没事的话，我们先走了。哎，等等。刚刚我是搭便车过来的，这个点儿估计也不太好打车了。方总不介意送我一程吧？不介意。听说你最近一直在忙私事，你是不是遇到什么问题了？怎么这么问啊？啊，我为了方烈的画展找过你几次，但秘书总说你不在公司，我正担心呢，没想到今晚就碰上了。画展有问题吗？怎么，没问题就不能找你了？别忘了，我可是经过伯父伯母认证的。那天，你好像只是上门拜访，我爸可没那个意思。开个玩笑而已，干嘛这么认真啊？就算他们认证，也得我自己同意才行。嗯、怎么了？你没事吧？没事没事。别管他。他皮实着呢，江小姐，你今晚有其他的安排吗？没有啊，怎么了？我有事跟你谈谈。好啊，嗯，不过，没关系，待会儿我先把他送回去。江小姐，哼，重色轻友，那么喜欢他干嘛还让我装女朋友？哎呀，臭男人啊，臭男人！你真的住在这个地方？怎么，像我们这种人就只能住在纸醉金迷的富人区吗？这儿虽然是老小区，但环境好，安静，还能躲开爸妈的唠叨和监视，不是很好吗？是。以前，怕是我低估你了。彼此彼此。我也是第一次看到你有这么生动的一面。生动。刚才你对那名员工，可比在我面前支持多了。我也只是不习惯他折腾，请江小姐不要介意。对了，你刚才来找我谈什么？我想跟你说相亲的事。我希望你可以忘了他。为什么？我不想隐瞒你。我想我是不会爱上你的，所以我不希望你在这世上浪费感情。对不起，方冷。为什么？为什么突然这么说？是不是
，家里发生什么了？还是家里反对我了？这跟别人没有任何关系，是我自己觉得对你不会有任何暧昧。我们之间不只有感情，还有生意开门，是我。哦，你怎么回来了？啊，这个忘了。我看你还没睡，先吃了药再睡吧。啊？你睡觉不关窗，难怪你会感冒。你不是去送江雪了吗？你们两个没发展发展吗？你是我女朋友，怎么问及我和别人的发展了？我跟你这个关系不是假的吗？你跟他才是真的呀！你放心啊，我只做我该做的事情，不会影响到你跟别人发展发展的。<笑>你还是好好照顾你自己吧。倒水。好。看你今天应该是感冒了，我也不知道哪一种好，就全买了。你就先吃这种吧。嗯，来。嗯，我。嗯。嗯。不苦吗？不是，要喝水的。哦。嗯，我跟你的关系。不是假的吗？你干嘛要对我这么好？我我对你好了吗？没有吧。我我是怕你生病影响明天的安排。明天有什么安排？你别站着了，坐嘛。我不坐了。明天我让韩助理提醒你。走了。你等一下。那个，嗯，你以后可不可以不要对我好？为什么？我怕你对我太好，我会习惯。你放心吧，我不会让你养成这种习惯的。嗯。还有，以后除了我，不要随便给其他男人开门，不安全。嗯。拜拜。随便骗了他一句，我生病了。他干嘛要这么关心我呢？小布，我心里好难受啊！你确定你只是心里难受吗？小七，你刚才可是把人类的药吃掉了。古美男多祸水，你呀、啊，迟早得死在男人手里。妈，妈，妈，哎，妈，妈，你怎么了？没事儿，妈就是老毛病，头疼病犯了。我给您叫医生。哎，不要，不用了，不用了。哎呀，没用的，妈犯的是心病。什么意思啊，妈？谁惹您生气了？是你爸
，他说你没用，什么都干不了，只能画个破画。他不让你进公司了，儿子，妈是没指望了。我爸他真的这么说的？嗯。太好了，妈，我终于不用去公司上班了。你这什么反应啊？您火急火燎的叫我回来，就因为这点小事啊？我觉得我爸说的挺有道理的。要是没什么事，我就先回去了啊。哎，等等，怎么了，妈？儿子，你真的不想让你爸承认你一次啊？哎。喂，画廊着火了，小七为了救你冲进火场，到现在还没找到。什么？他为了救你冲进火里去了，现在生死未卜啊！小七，他已经醒了，应该没什么问题了。没想到你才是那个唯一在乎我的人。别客气了，她是我女朋友，也算是你的家人。可就算是家人，也未必会为了我连命都不要。也只有她，会做出这种傻事。在你心里，难道她比家人还重要吗？我不是那个意思，只是，自从认识小七以后，她就一直在帮我。帮我找灵感，陪我散心。我不开心了，他就逗我开心。我有危险，他就为我冲到火里。哥，你知道吗？只有跟小七在一起的时候，我才会感觉自己有那么重要。其实他也只是把你当朋友而已。他对每个人都这么关心，谁让他傻呢？对啊，真庆幸我能有这么个朋友。哎，哥，你今天不是还要工作吗？今天晚上我来照顾小七。不用了，我已经安排好时间了。我女朋友，我自己会照顾。那我先走了，改天再来。嗯。对了，哥，画廊。为什么会突然失火呢？我也觉得有些蹊跷。当时看到烟了，事后才发现是小火灾，只是烧了几件家具，搅黄了你的画展，没有任何损失
让你失望了？没没有，嗯，昨天谢谢你过来救我。别误会了，我只是不想看到有人死在我面前而已。那你干嘛还要把我带回来？你作为我的员工。我身为总裁，对员工表示关怀是理所当然的。你就当做是公司的福利吧。哦。你干嘛？公司的福利我收到了，谢谢方总，我回家了。坐好。你的伤都还没好，这几天不许乱动，好好休养。我的身体比一般人强壮多了。火灾这种事情伤不到我。你知道昨天有多危险吗？你知道如果我不进去救你的话，结果会是怎么样的吗？你不在乎你自己，偶尔也要考虑我，可考虑一下别人，别再让别人担心了。那你不还是来了吗？救都救了，干嘛还要修？反正这几天好好待着。哪儿都不许去。哦。哎，对了，方烈呢？他有没有受伤？你都这样了，还担心他吗？我当然担心他了，他是我朋友。不像某些人，把担心我只当做工作义务而已。你对他真的只是朋友吗？不然呢？虽然，虽然他长得很帅。很像童话故事里的小王子，虽然，虽然他也经常帮我，虽然他也像所有女生都喜欢的。我要去上班，你自生自灭吧。喂，喂，干嘛呀？我还没说完呢。虽然他很好。但我也不会再对他犯花痴的，尤其是在你昨天不顾一切的过来救我的时候。剩下这些东西了吗？火灾当天，这里都被烧了。那会不会有什么东西被人顺走了，或者被人清走了？这可怎么办？哎。您好，呃，我之前在电话里面联系过您啊，我是想查一下画展那晚的监控情况。不是跟你说过了吗？除了警方和相关的工作人员，谁都不能调看监控。我有东西落在里面，我是必须要通过这个监控来找到他。您就看看，帮帮忙，破个例吧。你们这些人，个个都说丢了东西，个个都来找，这里都被烧光了，什么都没有。哎，你说。我们这些人，还有人来过，啊，是不是这么高？一个女孩子。对，什么都没找到，走了。果然是他蓝宝石的案子进展的怎么样了？科研部正在排查，应该很快就有结果。好，那你告诉艾伦，这件事只许内部调查，不许报警。为什么？您是怕小七惹上？跟他没有关系。这件事只有我
。你，艾伦，还有其他核心成员知道，现在蓝宝石丢了，一定跟我们内部人员有关系。你如果报警的话，就等于这个人一辈子毁了。毕竟是我们公司的人，我还想给他个机会主动认错。明白，我马上通知艾伦，只要有人能还回蓝宝石，我们放弃追究。会不一样的。我不是说没有特殊情况不要见面了吗？现在情况已经够特殊了。有件事，希望你帮我。你不会忘了自己的身份吧？你是我雇来的人，我帮你进入 F 集团。还资助你那个到处亏损、随时都会被方冷发现问题的实验室，你让我帮你，你觉得你有资格命令我吗？你是帮了，可这些年，我一手帮你查出了方冷的记忆库跟失忆症，还一直向你汇报他的行动。江小姐，我是你的盟友，不是你的下属。好，我倒要听听看。你这个盟友能带给我什么？方总身边那个姓柴的秘书，应该就是偷蓝宝石的人。那晚你不是搜过他吗？我记得蓝宝石不在他身上。嗯，这是我们科研部调出来的监控。他偷蓝宝石的画面恰好被挡住了，但这个视频，顶多能证明他是有嫌疑的。不过，他偷了宝石之后，直接去了画廊。我猜，那里肯定有确切的证据。你确定蓝宝石一定在他身上？我确定。所以你叫我过来，是想让我去画廊找证据？画廊说我是外部人员，到现在为止，一直不肯给我监控画面。您就不一样了，您是这次画展的策划人，火灾之前的画面，您一定有办法能够看到吧？我当然有办法，你不用担心这件事了。我会亲自去查。帮我联系画廊。小七。你去哪儿了？我现在不想说话，不要跟我说话。出什么事儿了？我完了，我可能要永远留在这儿。什么意思？你是说你要一直待在我家里吗？你不懂，我现在已经没有任何的生活目标了。我的家。我也永远回不去了，哎呀，那怎么办、啊？哎哎哎，别